，是我不好。爹就是被他害死的，你为什么要护着他？不许胡说！你爹的死和你姐姐没有关系，我不许你这样胡闹。好听，好听，娘，你以前都舍不得骂我，你现在竟然为了他骂我，是他害死爹的，不是我。好听，好听啊，听，听。哎，来了，哎，您慢用啊。财叔好像很高兴啊！哎呀，那是，这趟走的顺利，回去和老爷子好交差。这回到北平啊，我还得下馆子，哎，我得呀、啊、来那么一小碗调料，哎，再来上二斤爆肚，哎，嘿，那叫一个香。<笑>玉老爷子这意思、啊，停停停，哎，不好，哎，这凤传牡丹这手绝活算是绝了后了，可不是嘛，一代宗师撒手人寰呐、啊！哎呦，啊，两位打扰了，我想问一下，到底出什么事？哎呀，快去看看吧，玉家老爷子昨天晚上过去了，现在胡都统带兵把玉家给围了。什么？玉浩廷死了？啊，这玉家还欠着胡都统一大笔钱呢，胡都统把兵都拉去了。大少爷，肯定出事了，咱们现在就得过去看看。夫人，节哀顺变呐！如果你今天是来给王夫上一炷香的话，我替浩庭谢谢你。如果不是，我可要下逐客令了。我和玉老板算不上至交，但也是朋友一场。我说什么也要见他最后一面的。你少在这里装蒜！我爹分明就是被你害死的！你们别不识抬举，谁要再胡说，我们都统可不是好惹的。志文，不准乱说话。不，玉夫人，我也有难处啊。啊，哎，你看看，这是什么？玉夫人，你们也别太过分了。我们都统来呢，是给你们面子啊，别给脸不要脸。您看好了。这些是你们玉家的戒指，上面白纸黑字，清清楚楚，还有你们玉老爷亲笔签的字。人是死了，账可不能赖呀、啊。我们玉家怎么会欠你护民人的钱呢？不怕你们嘴巴硬，有眼睛没有？有眼睛看清楚了。哎呦，这是要债是啊！姓胡的，说白了，你今天就是来搅局的。你到底想怎么样？怎么样？你爹死了。你家祖传的绝技就失传了，我花了那么多的心血，连根毛都没看见。你们家到底有没有人懂凤川牡丹呢、啊？这那手绝活没了，你老爷子一枪给关着，姑娘，他能让凤川牡丹和你无人，我才不信呢。玉夫人，这来小姐，我是个粗人，我要钱过日子，拿不到凤川牡丹，我就拿实惠的，没钱。就要这绣房和你们家的老宅子，或<笑>者是别的什么东西？胡都统，你可是我们这儿的父母官呐！胡明仁，我告诉你，你不要太过分了！别给脸不要脸啊
，没钱还中大个儿。夫人，小姐，四爷他们，来来来，好啊，都在。于夫人，玉浩庭欠我们好多钱呢，这人死了，债可不能赖了。看看看看，这都是欠条啊！欠条，各位各位，我们我们都是老相识了，有事好商量，好商量啊！商量个屁！这地方有你说话的份儿吗？啊！哥几个，有什么拿什么，今儿这地方我说了算。不行，走，拿东西。是我爹出殡的日子，各位叔伯来上香，无暇感激不尽。我替我爹、我娘谢谢大家。爹临死前告诉我，只有诚信做人，光明磊落，才能守业、立业。我是玉家的大女儿，我今天在这里给大家立一个誓。我们全家人一定齐心协力，努力把欠各位叔伯的钱早日还上。谢谢大家，请大家相信我。谢谢大家。哎，你这是干什么？干什么？玉家大小姐。你拿什么还钱呢？啊，谁不知道？你们东家的拿手绝活已经没有了，凤川牡丹也没有了，玉家旧房就是个空架子。大家说对不对啊？啊，拿什么还钱呢？啊，拿什么还钱？刺绣，仅凭一双手。一根针，请各位叔伯们相信我，相信我们玉家的记忆。我玉无瑕，就算绣到死，也会把各位的钱还上。还请各位叔伯，给我们玉家一段时间。我们全家人一定尽力还债。我爹是个什么样的人？我想。叔伯们心里最清楚。今天，我爹停尸在这里，还请叔伯们看在我爹尸骨未寒的份上，给我们孤儿寡母行个方便，让我爹能安静的走。无暇，谢谢各位了。
。启灵。要不说出子丑寅卯来，就别想让我胡爷出这个门。姓胡的，我们家现在没有钱，就算有，就也不给你。是吗？来人，把这个丫头片子给我绑了。老的活不了钱，小的比赛。还是我有理，还是你有理。胡都头，这丫头不懂事，你打人不计小人过。去你的！过来。你给我过来！别动！别动！我开枪了！你祸福祸少爷，叩拜玉老爷上香。胡都统，又是你，胡都统，欠债还钱，有话好说，干嘛用枪指着他们孤儿寡母呢？哼，霍少爷又要怜香惜玉了。前次为玉老爷求情，这次是要为玉夫人求情吗？哎呦，胡都统，消消气儿，消消气儿啊！这按照老理说啊，没有在这个啊投机馆要账的，啊，呃，这都统统领千军万马也难啊。可是你看啊，这个要的不是时候，啊，这正办丧事儿呢。你看，都统，您这声誉要紧。哎，有一件事情，可能胡都统不知道，玉家。是我们霍家的至交，我们一直有密切的生意往来，所以我们算是一家人。胡都统，多多少少都要给我个面子，或者说，给霍家一个面子。哎，少爷，哎，我不管你们什么关系，你现在跟我说这些都没用，老子就信银元和枪。你就告诉我，你是不是要替玉家还债？这汇票是真的，恒星票号的汇票，胡都统不会不相信吧？好，既然霍少爷这么爽快，我胡某也没有说的，我总得给霍家一个面子吧。不过，这只是个零头，剩下的钱，你们赶紧预备，到时候拿不上钱，我还是这句话，有钱还钱，没钱拿人。今天，看在霍家的面子上，我们走，走。哎，都走慢走，慢走慢走，走好啊！走走走走走走走。娘，芷兰，没事了，别了。夫人，这是北平来的霍少爷和大管家财叔，玉夫人。霍少爷，玉夫人、啊，您是我们家的恩人、啊。刚才听到胡都统的话，原来您还为我们家老爷说过话，我们不知道该怎么感谢你们。很可惜，
人已经过世了，我做什么都不重要。岳夫人，您不用害怕。姓胡的是仗势欺人，他要钱而已，不会对你们怎么样的。啊、哦，志兰，还不快谢谢霍少爷。谢谢。啊，不用谢。姑娘很勇敢，这个年头敢跟胡都统这些贪官污吏对峙的人，真的很少见。霍少爷。刚刚你说，跟我们家有生意上的往来，是怎么回事啊？啊，其实我这次来是想向玉家下订单的，看看有没有机会可以一起合作。啊，是真的吗？真的，绝无戏言。什么茶呀？上好的碧螺春，老爷最爱喝的。嗯，我来闻闻。老爷啊，嗯，香。老爷回来喽！哎呀，哎呀，总算回来了。安才呀、啊啊，这趟生意怎么样啊？哎呀，如今的世道啊，乱得很。今天回城的时候，还碰上了饥民。哼，哎呀，哪还有心思做生意呀、啊？这一阵子我不在家，怎么样？还那样。啊，老二呢？哪个老二？你的二太太吗？怎么着？还想给我娶个三房四房的？你敢？哼，你不就惦记老二吗？哎呀，他呀，除了打麻将就是唱戏，三姑六婆的，没个什么正经。哼，哎呦喂，老了，都一把年纪了，该放手的就放手吧。如今冬青也回来了，老二也正是当年。你放手让他们帮衬帮衬，你也好好歇歇。哼，妇人之见，你懂什么呀？生意上的事情我不懂，可我知道老爷是咱们家的顶梁柱，我们娘的脚骨全靠我们家老爷。是。万才呀、啊，我想给二叔续个弦，找个明媒正眼的，给他做个伴儿。放在他屋里呢，好有个说话暖脚的。我看你是白忙活，他心里啊，谁知道他怎么想的？哎呀，一笔写不下两个货字。我们当大了，就得对小的好点儿，这对我们也有好处啊。你看老二现在吧，正忙活商会会长改选的事儿，这不对霍家也有好处吗？什么会长啊？哦，你还不知道呢。最近商会要改选，老薛要放权。你怎么早说呢？嗯，没事。老爷，我又说错了什么呀？六妈，我又说错了什么？大奶奶，没有啊。眼看就到月底，又要发月去了。丫头、婆子、无暇新招的秀娘。这又是一笔，四爷那边的货钱我们一直没结，这还不算我们以前欠下的货款。这一笔一笔的，哎呀，什么时候还得清啊？这棺材店的钱，一定要还上。欠什么也不能欠这个钱的。知人知马纸钱那些零零碎碎的，我再去想想办法。我还有几件压箱底的首饰，本来是想留给孩子们出嫁用的。明天我拿去当铺试试，能当多少是多少。反正这个钱，无论如何是要还上的。外边的就不说了，先从家里的精简。丫头婆子能走的就走，能省的就省。赵叔，受死的骆驼比马大。我们在苏州是名门，没听说过玉府要往外卖丫头、请佣人的。哎呦，我的二小姐哟，现在什么年月了，还讲这些干嘛呀？娘，我不用人伺候，家里的丫头
，留下一个就可以了。主要是红玉，她还小，需要人照顾。厨房的留下一个粗壮的，能打水做粗活就可以了。前面的活计还要麻烦赵叔了。绣房里的绣娘留下几个能干的，其余的只能让他们先回去了。那我呢？我没人伺候不行的。芷兰，等熬过这段日子，再给你找个更好的丫头。虚情假意。好了好了，把我的丫鬟派到芷兰房里，让她去伺候你。我反正吃过苦，什么都能自己做。现在关键是家里的买卖。这生意一天不如一天，该怎么办好呢？我看那天霍家的少爷倒是很喜欢我们家的绣品，而且那天。还为我们得罪了都头，那可是个好人。要是能搭上霍家这条船，我们家一定能渡过难关。霍家是北平的大户人家，要是他们真能帮衬我们一把，那可就太好了。娘，不如我去找他，他说过绝无戏言的。芷兰，这种事情得由你赵叔出面，你一个姑娘家抛头露面的不行。娘。您就让芷兰去吧，她虽然是个女孩，可是她也是我们玉家的人啊。我不仅是玉家的人，而且还是玉家的当家小姐。芷兰，这孩子。哎，走哪边啊？前面直走，那边。哦是这里吗？嗯霍少爷，不如我拿些绣品，你看看吧。好啊。啊，我来吧。嗯。于小姐，这些绣品的手工确实不错。就是花样还旧，我很想帮你们，而且灵堂之上我也答应过你。可是，我毕竟是商人，做生意一向是我们霍家的根本。那你的意思是？这样吧，我给你几天时间，如果几天之内你们可以绣出一些新的绣品出来，我还是会信守诺言的。
王少爷。嗯。我想问，为什么你要这么做？是因为看我们是孤儿寡母，所以同情我们吗？中国人要团结，同行要互助。既然我们有缘相识，能帮的我一定帮。这是我做人的原则。现在有难处，请大家多理解，啊，多理解。送送大家，走吧，走吧，再见，夫人，再见，保重啊。吴霞，吴霞，你在这儿干嘛？娘，我在蒸豆包呢。蒸豆包？嗯。从今天起，我就是御府的丫鬟。厨娘、绣娘、搬运工，这些活儿以前我在安堂里都干过，难不倒我的。吴霞，你真是一天好日子都没有过过，这么小的年纪就这么操劳。娘，瞧您说的，我现在有家，有娘，有妹妹，还有赵叔，还有我最爱吃的豆包，这日子不知道有多甜呢。等一下蒸好了，尝尝我的手艺。你行吗？行。娘，娘，你怎么了？快疯了一样！快点绣，绣什么？绣新的绣品啊！霍家的人说，如果绣得好，他们要订货。人家给你个棒槌，你就当真？他们就是那么一说。娘，真的是真的。什么真的假的？哎呀，生意上的事情你又不懂，别瞎折腾。娘，芷兰，我绣。怎么，他疯，你也跟着疯啊兰小姐，原谅我的不辞而别。我已离开苏州，去上海洽谈生意。绣品一事，待回北平禀告家父，回苏州再议。我们还是君子之约。行了，别看了，我看呀、啊，他只是个少东家，做不了主的。这事、啊，我们还是从长计议吧。赵叔，帮我收拾行李。干嘛？去北平啊。啊！这孩子怎么说疯就是雨的，越来越不像话了。不许去！我一定要去，而且我现在就要去。哎，芷兰，娘，芷兰也不是全错，他这么做也是为了绣房。我们现在已经走投无路了，可是如果去了，就还有一线生机。爹以前不是说过，路要靠自己走吗？也许。这是一条生路呢
，夫人。那好吧，如果要去，我们一起去。坐下，喝杯茶啊！好好好，别嘛，才行，请请请请请，哎，坐坐坐坐坐,坐。哎呀，这趟生意跑的呀！差点把大事给误了！哎呦，万才兄啊，我们几位对您当会长，那可都是举双手赞成的啊！而且我们在徐会长那里为您是百般美言呐、啊！对对对，我们都推荐万才兄啊！看徐会长心里是怎么想的，咱们大家都猜不透啊！嘿嘿，是啊，郝老爷，这是本店压箱底的好酒，听说您要来啊？我们老板说了，今儿豁出去了，拿出来。给各位品尝品尝、啊。好好好，老爷，徐会长来了。老爷，他说正为灾民安置的事情，去找大帅商量一下，今儿就不来喝酒了。什么？你你你你说没说？我们都在这儿等他呢。说了，他说灾民连粥都喝不上，他也没心情来喝这个莲花白酒。好啊。老薛，给我来这一手！哎呦，哎呦，万红呢？二老爷不在，说是谈事儿去了。用他的时候人不在，没事的时候跟眼前灯似的。哎，是霍府，娘啊！我想请问一下，这里是霍府吗？找谁啊？我们来找霍家大老爷。老爷不在家，今天去商会去了。哎，请问一下，商会在哪儿啊？商会在哪儿都不知道，前门楼子。哎，哎，请问一下，哎、开门啊！开门啊！开门啊！开门啊！芷兰，算了，你这孩子，做事情就是唐突。娘，那我们现在怎么办啊？赵家客栈，先住下来，然后慢慢再想办法吧江浙一带发生灾情，民不聊生。竞选会长一事呢，我看是不是先搁一段时间？生意是小，民生是大。在座的各位都是北平商界的名人，我看是不是能够慷慨解囊？范才兄，您说呢？呵，薛会长。我在业内，人微言轻，这种积德行善的事儿，还是您带个头吧。啊，大帅的意思，是让我们商界同仁集体集资，以显示我们商界同仁。哎，这老薛既想当婊子，要立牌坊，铁公鸡一毛不拔呀。哎，会长，楼下有舞狮子呢。怎么这不年不节的舞什么狮子呀？是啊，什么狮子？好，走，咱们看看去。哎，走走，走走看看去，看看去。哎呀，我去看看去。来来来，走走。
请问您对这次捐款的感想？是啊，对啊，你讲一讲吧，讲一讲吧。快讲，先生，讲一讲，多说吧。大家听我说。哎、诸位可能不知道，薛会长看到饥民食不果腹，真是痛心疾首。薛会长将自己的退休花红全数捐给了饥民，饥民们已被安置在教会，他们自发组成了舞狮队。来感谢我们商会。哎呀，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢薛会长，谢谢霍老爷。听说薛会长将自己离任的花红都捐给了我们，我代表老百姓，谢谢薛会长。请问薛会长热衷于慈善事业，将自己的退休花红都捐给了灾民，自己却两袖清风的回家养老，薛会长，是真的吗？啊，这是我应该做的。来来，拍照拍照，来来来，薛会长，来。哎呀，哎呀，你看这好，来来来一张，哎呀，好好好，各位，请大家进屋用些点心之后再进行采访，请吧。来走走走，走走走，哎呀，来来来来，过来过来。会长，不要怪我先斩后奏。这些善行善举都是装门面的功夫，不过会长应该心里有数，这些钱全部是由我大哥出的，目的就是让商会的名号更响亮，也是为了让您光荣隐退。知道，我心里有数。啊，好好好好好好，啊，行行行，好好好。大哥，怎么样？老胡，这到底怎么回事啊？我这台戏叫《菩萨普度众生》，他想当菩萨，我们就让他当菩萨。你以为他们真是灾民？这些人，给点钱，别说舞狮了，就是拿大顶，他们都会来。哈哈，亏你想得出啊！啊，哎呀，哎，你赚多少钱？大哥，这叫抛砖引玉，和会长的位置相比，这些钱算什么呀？哼，说的也是。啊，啊，刘安，是二爷。哎，今天普天同庆啊，我们家霍老爷施恩了。来，哎，每人都有份啊。我们家霍老爷施恩了，哎，接着，来，霍老爷，霍老爷，哎，哎，霍老爷，哎，哪来的小丫头？哎，哎，这胡闹什么呀？去去去去姐，大清早上就别唱了，唱了我直闹心。今天是老爷的大日子，你干的正事儿，别在这鬼哭狼嚎的，惹老爷不高兴。我哪敢呀，大姐。得，就就到这儿，收了吧。今天老爷去选举商会会长，要是选不上，可怎么办呢？我说大姐呀，您这就是瞎操心。老爷他吉人自有天相，加上二叔帮忙，一定没问题啊。但愿吧。阿弥陀佛，您走好，大姐。这么巧
二奶奶，刚才怎么回事？闭上眼睛，以后看着点。真是，我叫您了，您没搭理我。嗯、不错。走了多久了？哎，已经一个多月了，也该回来了。<笑>是啊，该回来了。哎呀，这阵子啊，我眼皮跳，不会要出事儿吧？<笑>大奶奶，那大少爷不会有什么事儿的。你呀、啊，就是操心的事儿太多了。一家人都不省心呐、啊。冬青过了这个年儿，就二十六岁了。东康要上学，家里的事儿，老爷不闻不问。那家伙又是个败家子儿，就会打牌唱曲儿。哎，大奶奶，嗯，苏州玉夫人求见，还送了礼。刘妈，啊，我今天心情不好，把他们打发了。哎。谁知道好不好？